田支书，你一个二十多年的老支书，咋能把事情办成这样？你咋能说那么不负责任、那么没原则的话来？全公社那么多村大队，唯独你们双水村，哄抢集体财产。你这个事情咋能怪我呢？我也不主张分田单干，我知道这个田分出去，人心就乱了。你是领导，对局面失去掌控权，你不认为这是你的失职？分配的时候你在哪里？有没有在现场？发生哄抢的时候，你有没有出面阻止？哎呀，你这个娃娃，你还跑到这儿数落我来了？我跟你说，我自从当上这个大队领导，历届的公社领导都没有敢这样批评过我。你还，哎呀！我就是有一点错误，领导们也都是婉转的来劝说我的。田支书，你要是这么想，说明你还没有意识到问题的严重性。落实生产责任制，首先要保护好集体财产，要迅速明确人权，禁止乱砍林木，不可拆毁平分，这是中央文件的规定。你有没有落实？有没有传达？哎。你年轻，你又是公社的领导，你愿意咋说呀？你就咋说，反正都是我的错，行了吧？哎呦，田支书，你这是什么态度？你这是一个老党员该有的态度吗？我知道，我工作没有做好，可是我也是在执行党的路线，我也想把这个事情搞得轰轰烈烈的。不要再用过去几组的思想指导当前的工作。过去那种做法造成的损失还不够大吗？那你说咋办？我提三条意见：第一，让村民把分走的东西都先送回来，谁损坏了集体财产，根据情况照价赔偿。赔，叫他们赔，胆子大的不成了，集体的东西都敢抢了，罚他们，罚的他们倾家荡产，没有人会同情他们。第二。你要停职反省？是。你要停我的职呢？这是为了保护你。万一二队把所有矛头都指向你，你该咋应付？行。反正我也老了，也该歇歇了。那村里以后的工作谁负责呢？村支部的工作，暂时交由金俊山副支书来负责。哎，我知道，就是他金俊山起的头。不要再节外生枝，金俊山有他的问题，罢了再调查。我的意见是，由孙少安牵头组成村委领导小组，负责金家班落实生产责任制。孙少安，怕死是吧？又来了，少安啊！秀莲，你这是干啥？吴副主任，我以为又是金钱行面闹事呢。哎，我找尚安有点事儿。啊，尚安，刘副主任找你。哎，十八师，无理说。公社决定，让你当二队落实生产责任制领导小组的组长，你咋说？这二队可是太复杂了。就是因为复杂，外人插不上手。我告诉你，老同学，这个事一旦办不成。得罪了田福堂和金俊山，得罪这两个人，那就等于得罪了田家阁老和金家湾所有的人。我们孙家是个外来户，还过去不？小安，这你不用担心，我给你做后盾，你怕啥？你做后盾？那你说怎么办？这责任制是田专员推行的，公社里、县里，甚至地区，都有人反对。这双水村是他田专员的老家。要是他连自己老家都搞不好，那成啥？那不得让人看笑话？二队的队长，我还是干了。不搬出田专员，还真压不住你。
，不可以干了。但你要答应个两件事，你说。首先就是你给田福堂提的这三条，你要收回去两条。哪两条？第一就是赔偿的事，不要赔了。都穷得一干二净，拿什么赔呀、啊？可照你这么说，那没抢的，不吃亏了？那损坏东西的人可以少分啊。还有啊，田福堂不要停止。这个金俊山表面上看着大大咧咧，其实心机很深。我看这次二队这个死，那就是他倒的亏。可都说，金俊山拼命阻止军迷回家。开始为什么不阻止啊？这样，这边的情况你比我熟悉，你想咋干我都支持。那小组成员就过来。好。首先，这个铁汉。让他当村里的筷子，他懂计算。然后就是天福高，也有经验了。嗯。再就是金俊山。哎，田志树不同意金俊山，他必须参加。他要是不来，我知道他那个脑子每天在想什么。警员们请注意，车员们请注意。根据公社刘副主任的指示，庄水村组成二队落实生产责任制的领导小组，组长是孙少安，组员有五个人：田福堂、金俊山、金俊武、田海民、田福高。你看，把你的能干，名字都排在田福堂前面了，人家都不当这个组长了，你偏要当，我不让你干，你非得干，你说你凭啥呀？你是有三头六臂呀？那咋的？啊，金家娃闹成这个样子，我看着不管。你不要操心了哈，我已经答应了。人家田福堂都镇不住金家娃二队，你凭啥能镇得住啊？你没看见他们个个眼都红了？我是怕他们打你，你说你是这个家的顶梁柱，万一你要是有个三长两短，你叫我们咋活咋活嘛？哎呀，放心吧，能有什么事？我还有福高和海民嘛。再说了，那我和金家娃的关系处的还是可以的，没有事。是。哪个王八羔子砸的？是人你就别做狗，是狗你就叫一声。哎哎哎！你嚷什么？这不就是山上掉下来个土块块吗？哪个王八羔子砸的？你，你给我捡两块石头来！你给我出来！我他妈锤死你！出来！哎呀，上完行了！这广播里刚刚通知你当组长，现在就被人砸了。我都跟你说了，这金家湾的人他不服气。你说你在工地里当的好好的，你跑过来显啥能啊你？我现在去一趟大队部啊，晚上就不要住在这趟了，回爸家和奶奶虎子挤一个炕。少安，你就放心干，有我和天之树给你撑腰。遇到啥重大问题，我再出面解决。呃，金家湾那边的社员对我有意见了，所以关于这个问题，我的原则就是少掺和、少说话、多支持少安。感谢领导对我的信任，是这哈、啊，军武。说是我负责，其实还是你负责哦。我给你当军师。哎呦，少安，幸亏你的及时出现，要不然这个金家湾真是有人要去坐牢蹲大狱呢。你就放手干吧，我和军武啊都支持你。这下一步啊，帕特让你当直属，你怎么说？我怎么做？军武这话说的，福堂叔坐在这堂，我当什么直属啊？哎呀，他也不能当一辈子直属嘛。哎呀，我还在这儿呢，你就装着看不见这个人，你就在讨论谁来做直属的位置呢？哎呀，福堂叔，你心放的稳稳的哈，我连个党员都不是，当什么直属啊？你是一队队长，照例早就该发展成党员，可你这小子太调皮了，领导不满意。
。哎呀，你有话就直说，不要拐弯抹角的。咱这个话说差了都，还是说讨论你这个二对生产责任制的事啊，军武。哎，你看，你们队搞的是保杆到户，我们是保杆到组。这个保杆到户比保杆到组更复杂也更细一些啊！你看是这，我带来的东西，头一下，看行不行啊？这个木板啊，就代表土地，砖头就是牲畜，这个破布就是生产工具，反正集体财产就是这些个东西吧？啊，你看这个木板，一头好一头糟，跟土地是一样，不好分。是这，咱把这个土地按照山川地坝、阳北远近分类分级，平均分下去。哦，这个砖头就是牲畜嘛，那砖头有好有坏，牲畜也是有好有次，那保不齐还有生病的嘞。是这，把这个牛马驴羊进行评估，搭配起来，按人老比例分下去。再说这个破布啊，就是生产工具。你像你犁、鞍、耙、铁锨、木锨、木夹、钢磨、柴油机，那和这个破布是一样的。那衣服穿时间长了也不值钱了吧？这生产工具也是这，有新的，有旧的，还有半新的、半旧的，你说咋分嘛？这是这，按照新旧好坏，作价卖给个人。那大家都要一样的这个工具，它不够咋办呢？那谁说的价高就给谁吧。哎呦，你看这上完就是脑子好用啊！哎，再说这个窑洞哈，国家的窑洞不能分，那是国家的财产，不敢动啊。那树木，你像公路旁边那些树木也是集体财产，不能分，不能动。你像那个田边、水边栽种的那些树木，那就作价卖给个人嘛。哎，至于一九七一年这个作价归公私人栽种那个树木，那就。还是归还个人，我觉得这样比较好。要是有损伤的，那酌情补钱。那这个，我们队里这些领导的待遇你怎么算？我给你想过了，你像郡山书队里这样的大领导，当然副堂书也算啊。每个人多分五亩地，小队多分三亩地。你像开会呀、啊，有公务，不给报酬哈、啊。反正我们队是这么干的啊。你看能行？就按上完说的办。四点，四点，记好就行。冯少安，来，李强，冯少安，滚回你的天下阁老。二队的事儿，用不着你这个一队队长管。李强，你主张分，现在要分，你又来阻拦。我不是阻拦，我是不想让他孙少安来分。孙少安分，是公社跟大队的意见。那你这个二队队长是吃干饭的。二八，你当年的精气神都哪儿去了？你让一个姓孙的吧，管咱金家湾的事儿，你这脸往哪儿搁？你才胡说！我一出，他回头，你呸！你现在除了我以后，还有什么本事？哎，你就打死我！你打！杀！杀！杀！行，枪给我弄走！走走走走走走走！走！哎呀，这流血了！哎呀，你跑过来干什么呀？我给你包啊！哎，惹的，走了，跑了吧？这二队的地，你能不能不要分了？啊！哎呀，这个秀莲啊，平常看上去柔柔弱弱的，这打起架来像个母老虎嘛。接着聊，来来来。像阴面这些地，这配置要多分一些。你像阳面这个地，要是分一亩的话，阴面这个地就要分一亩二分。我这想着分，可没想到还有这么多的道理呀、啊。分地啊，你要想做到绝对公平是不可能的，只能是尽量公平。啊，那都是。上来
。哎，你慢一点，咋了？叔，少凯，啊，哎，不得了，出事！少凯，什么？哎呀，少凯，哎哎，少凯，求求你，快救救我们家的锦强吧！锦强炸了。哎，刘刘副主任要把他带走。副主任没有权利抓人啊！他把巩氏的人物专干带来了。哎呀，这次闹大了，闹大了，这次。行行，快去看一看。哎，这这这。哎，你就不要去了。哎，快快快！哎，你拿着。你拿什么拿？还在那等着呢。快。哎哎哎！哎，主任，别动手！哎，干事的，干事的，干事的。干事的，干事。干面。你这是要干什么呀你？跟村民和村民打架，这不是常有的事吗？再说锦强也没有把我咋的，你抓他干什么？我不是抓他，我把他带到公社去问话，给你扫清障碍。金强在村里碍手碍脚，二队责任制落实不下去，影响整个公社的进度。我知道这是你主抓的事，你想批判方队里的人，那你这不就跟徐志公批判民工是一样的吗？你是这样看我的？我不是这样看你，那你让我怎么看你？四人帮都被打倒了，你咋还是想抓谁就抓谁？哎，你要是用这样的办法落实责任制，那我不干了。你也反对我？公社徐主任不管这事，我现在四面楚歌。孙长安，双水村的局面打开，整个公社才好办。我不是反对你，老同学。我是反对你用抓人的办法落实责任制。我不抓人，我不抓人能行吗？都几天了，你那地连完了吗？你慢工出细活，我等不了。那你还是照办吧。我要干，我只能是这样干。孙少，我拿你没办法，我拿田福堂没办法。我拿你们双水村没办法，急什么呀你？我告诉你，老同学，这个事不敢着急，你相信我啊！你倒反过来安慰我啊！哎，你赶紧把人放了，在这个村口就像个什么样子？快快快，赶紧把人放了，快！毫无疑问，这是继土改和合作化以后，中国近代历史上农村所经历的又一次巨大变革，而它的深远意义目前还不能全部去估价。生产责任制一落实呀，这马上就面貌一新呐！是，在双水村的好日子到了，我得要请你一顿酒啊,啊，咱俩。好好喝一大碗。我这酒给我留着哈，我还要回原席工地上把那个活干完的啊！那不行，我一天都不能等。你要是走了，你都不是我兄弟。什么兄弟？论辈分，我叫你叔。哎呀，什么叔啊，侄弟？你要今天晚上赶走，我打断你的腿。啊！我买酒去。哎呀，你这叫是娃人啊，不让人赚钱。叫我啥？叫二叔。嗨，这城里人啊，都管二爸叫二叔。二叔就是二爸。来，二叔，来抽根烟。哎，爸，来。哎，你拿去，你拿去。好。你最近到哪儿去了？我我呃，全国各地到处跑啊。北京、上海、天津，我都去过了。
。哎哎，你你你还去过北京啊？啊，去过。那那你一定见过天安门啊？啊，天安门啊，呃，就在大马路的边上，抬抬眼皮就看见了。哎呀，没啥稀奇的，就跟报纸上登的一个样。哎呦，军父，这表在哪买的？啊，这这个，小意思，小意思，上海买的啊。上海，你去过上海？啊，去过，二叔。哎，娃儿，哎，你还看过这地方？呃，老马，知道中南海是哪儿吗？那是中央领导住的地方，以前毛主席就住在那儿。那里看见过中央领导了？嗨，这早上出来散步就看见了。不瞒你们说啊，我还跟中央领导这呃、啊、下过棋呢，下过棋啊，下过棋，谁赢了？我跟他下了三回，一胜一平一负，我算是打个平手啊。你说说，你跟哪个中央领导下棋？我们知道不？呃，这中央领导啊，中央领导是谁？我能告诉你吗？中南海有规定，跟中央领导的交往，谁也不能告诉。哎呀，是来说的。哎，军哥，坐过火车没有？火车算个球啊，我还在天上撒过尿呢。哎，军哥神仙了，能在天上撒尿？神仙个屁！飞机知道吗？飞机。老一回啊，我就从咱们村头上过，我探头这么一看呐，知道我看见谁了吗？谁呀？妈，我妈呀，就在枯堰河里边洗衣裳呢。哎，还有田万有我大叔，赶着一大群羊啊，从田家沟了那坡上往下走。呃，庙皮山下的庄稼地里，所有的婆姨啊、媳妇那个孝的呀。哎，还有你，你，还有你啊！你在那撒尿呢？回去，回去，回去，我我吃。叫电视啊，一插上电，这里边就能出人影儿。这是个摄啊？啊，这这是摄哦。呃，这是接收信号的天线。哎，山里边信号不好，哎，这城里边啊，放的可清楚了。看看我啊，这出去不到半年，发了。你们讲讲讲讲，这姐夫的口音都变了。哎，你们好好看啊，哎，好看的很啊，哎。
不要紧，可大家都不知道一些小玩意儿。光布匹呀，听说就有几大块嘞。至于钱儿，女人看见他随手从口袋一掏，就一大把嘞。在大地方赚钱呀，就是一件很容易的事情嘞。是是，男人的很啊，但这去年呀，东亚黑店的张家人，谁敢把自己家的女子去介绍给金主人家的儿子？你看看现在。该那些人就像拍黄金一样，大家都想把自己家的女子去嫁给他们家金富。谁说的呀？金家人现在光景一下变好了，说不定呀就是挪了宅子的原因了。哎，现在看来，咱双水村真正的风水宝地，就他们家现在住的这个地方。然而，真是没有着前后脸。哎，就是就是就是，看。这是我孝敬你的，你小子，大字不识几个，又一直是个刘广锤，这半年之中怎么就变得这么神通广大的人物？你干什么营生赚这么多钱？大买卖，呃，什么赚钱我干什么？呃，电器啊，服装啊，我都干。嗯，你可不像走歪门邪路啊！哎呦，二八，看你说的，这怎么可能嘛？舅啊！哎呀，媳妇在这呢。哎呀，哎呀，哎呦，哎呀，还抱一下，你说，这衣服穿的好看啊！哎，这是最流行的。你胖了，哎，是吧？哎呦，忙着没有时间剪头发。哎呀，新潮新潮。哦，对，少华，来，这是送你的礼物，谢谢你帮了我弟金强的大忙，我谢谢你啊。哎呀，你看，哥带礼物了，你看。哎呀，小意思，小意思。就是点蛋糕啊，茶叶什么的，让虎子尝尝，让奶奶尝尝。哎呀，行了，谢谢啊，谢谢。呃，你们俩先聊着，我还得回去招呼一下，都在看电视呢。啊，这新电视啊，怕他们弄坏了。啊，我走了。嗯嗯哎，真的，你看这都卖电视了，这出去真是长能耐了。长什么能耐嘛？这三天两后上，鸡窝里就能飞出金凤凰，不怕你损伤俺笑话。我的亲侄子赚来的钱都不是好路上来的，他瞒得了众人，他瞒不了我金军务。你知道是吧？四？哎，上来，跟我一块去，跟他爸说。走。哎，军务，你咋知道人家金富不是走正道了？再说你们家都是恶合的产物是吧？我回了啊。哎，上来，你等一会儿。啊，这些东西啊，都不是好路上来的。我明白，这是给虎子和奶奶带的蛋糕。我明白，但不能吃这玩意儿，都不是好路上来的。我拿一盒，我就拿一盒。不不不不不，一盒也不行，这不能吃这玩意儿。我有点事找你聊聊，你来看看电视吧，生病头一回，是霍元甲。哎，有什么有什么事就在这直说。哎，这人多，不好说。我来说。你怎么把金富送给你和上干的东西退回来？自家的娃娃，自家知道。你也不想想，金富咋一下子变得那么能行？不过就这半年的工资，咋能赚那么多钱呢？虽然咱没出个远门，但凭脑子本想。估计这外面的钱也不是那么好赚的，但是他跟我说是搞服装和电器生意，紧俏得很。我用鼻子闻，也能闻出金富靠什么发的横财。你以为村里人不知道你金富在外面玩的啥把戏吗？人家不说罢了。我是你哥，全村人都把我金俊我当个人物，就你这个当地的冷笑。咱爸活着的时候，常教育我们：活着的人要活得明明白白。咱金家一辈子没做过亏心事，可我没想到咱们家出了个这。那你说，儿金富在外面赚的钱是偷来的、抢来的？你不要胡拍呀，是我的娃。金富不是那种人，他是我小子。是好是坏，带不着两旁世人。
对呀。阿爸来了。哟，丽丽来了。田叔叔。哎，咋不让会长一块来玩呢？他本来想来的，可是他爸不让来。为啥？会长本来想一起来转一转，他爸说是他们帮我调了团地委，你现在当完专员了。如果会来老往这儿跑，怕别人说闲话呢。哎呀，想不到我打了这个官，给你们带来了这么多麻烦啊！丽<笑>丽，哎，你回去跟会长说，让他一块来玩啊！你跟你老公公说，你放心，我不会给他儿子任何好处的。<笑><笑>哎，好嘞，瑞<笑>英。啊，呃，过两天我得去趟元西，把家搬过来。你也得像过去一样住在家里，不能像老一样打游击，啊。那，那回去帮忙不？不用。小霞，你二妈，还有向前都在人手够了。反正回元西，想帮你的人多得很嘛。哎呀，我就是不想让元西这些人知道，要不然迎来送往的，这搞得多排场呢。还以为我先被我自己当官了。不好，这样不好。当灿烂的太阳跳出来。小霞，嗯，你今年复习的怎么样？能不能考上？考不上，明年都没机会了。我今年肯定能考上。就是。哎，没没小霞呀、啊，你可真能干呐！爸妈没回来之前，你已经已经收拾差不多了。哎呀，我一个人哪干得了这么多活啊？得多亏了向前姐夫。哎，向前咋没来呢？他躲出去了，出车走了。嗯，瑞也走了，咱们这个家也该彻底关了。我能理解他那种复杂的心情。福军，田军，田军，爸，哎，福军，福军，福军，嘿。你们怎么知道我回来了？哎呀，你车一进元气啊，我们就知道了。对，我们都在招待所等你了啊，房子和饭都安排好了，你倒好，回家了。我是回来搬家的，干嘛要在招待所安排房子和饭？哦，你们说，我回来是应该先看你们，还是先看我闺女啊？当然是看我了，你要再不来看我就不认你了。<笑>哎，周龙。你从省委党校毕业回来了，啊？我去省委党校学习，还是田书记您批准的。学了一年，已经回来一个多月了。那你回来怎么不跟我说一声啊？您太忙，没敢打搅您。田主任，我还是习惯叫您田主任。过去我实在对不住你，我知道这种道歉太肤浅了。过去我在迷途中走得太远了。年轻人啊，走点弯路，没什么。只要你反省了，说明你已经成熟了啊！放下包袱，过去的事情就过去了。你们啊，才是这个国家未来建设的主力。说句老实话，像我们这些人，都是为了你们将来大展宏图做铺垫的。哎，都别站着了，坐着说话。小霞，你这说话。行行行行，哎，行行行，你看我们家乱糟糟的，不用了不用了。哎，那个吴娟啊，你这当了专员一年多啊。没回来元西县一次，这回当了书记，回来也不通知一声。是啊，总得给我们一个表现的机会嘛。对，咱们都是老同事了，干嘛搞得那么客气啊？哎，以后有时间我会回元西县好好住一段时间，咱们好好聊聊，好吧？好，好。哎，你这还有什么活，你就尽管吩咐。哦，对对对对对，好嘞。这不是。这么多人啊！啊！哎，这可大伙都是自愿来的啊，县委可没通知。哎呦，这我可担当不起啊！以前啊，咱延西县也有领导高升的，可从来没出现过这种情况。这是干部群众啊，对你工作的肯定啊！谢谢谢谢谢谢，好好，哎，来福军，来田主任站一下，来福军，好好好好好。好好，哎，上车吧。啊，爸。嗯。你这官大了呀，咱就得注意影响。你看这么多人送你，那是尊敬你，咱不能不识敬。
，小车还是你跟妈坐吧，我坐进去就不合适了。我去坐大车。哎，咱们一会儿见。哦，小伙子，把车给咱压好啊。一会儿见，小心点啊。再见，再见，再见，再见。好。瑞成啊，啊，说，哦，你咋，又想瑞生呢？哎，小半年了，也不给家里来封信。他给你写信了没有？也没有。哎呀，这南方在打仗呢，他是不是上战场了？上战场了？听说各部队都轮流上战场。我知道有纪律，不让给家里人说上战场的事情。说，我也不知道他是不是上战场的。少平，润生跟你是最好的伙伴，有些话他不跟我说，他跟你说。说，我是真不知道，我知道了肯定告诉你。我想他大概是上战场了。上战场报效国家是好事情，可是，一想到是我自己的儿子，就是我这个经历了几十年革命岁月的老革命，心里也难过呢。说，你放心，瑞生这后生，命大着呢。他就算是真上了南方战场，他也不能有事。要是牺牲了，政府会通知我们的。润生，给你写的信也不见回信，不知道你现在在哪里，不知道你在干什么，我很担心你，你爸、你妈也很担心你。你是不是上战场去了？无论如何，你该给家里报个平安。我跟你讲，村里实行了农业生产责任制，家家户户都充满了劳动的热情。你们家的责任田由我帮着你爸你妈一起种，你放心。哎呀，哎呀，这老了就是老了，不服老还不行。刚挖了几下子就喘的不行，哎呀，哎，多少年你都不下地了，还不如我呢。哎呀，你就能的不行。哎，叔，婶儿，哎呀，少平，哎，你咋又来帮我干活来了？我不是跟你说你不要帮我干了？没事儿，咱你家的地都翻完了？啊，都翻完了，就等着播种了。哦。呃，说是到了惊蛰节，锄头不停歇。你看我家的地才翻了一半，这怕是要误节气啊！叔，不担心，这晚播有晚播的好处。晚播几天啊，天气更暖，更有益于庄稼的生长。哎，那都说宜早不宜晚，哎，那也得看天气。这今年这个天气啊，就比往年要冷，这晚播就更好。哎，我家里我爸就是听了我建议。这还没播种呢。哎呀，你爸是老庄稼把式了，他能听你的？叔啊，这种地这事情啊，不光要讲究经验，还得讲究科学嘛。你娃的科学是从哪里来的？哎，我在报纸上看的，这个《黄源日报》上啊，就专门有一篇是讲如何科学的种地。哎，现在不当老师了，这报纸啊也看不到。哎。那你可以到大队部去，大队部的报纸都叫他们拿起胡枪来。那可惜了。哎，哎，少平，有没有热搜的消息？说，你咋又想润生了？哎，我前两天刚给润生写过信，这说不定过两天就能有回信了。你娃就安慰我。过两天，过两天，你说了多少过两天？不当支书，不当支书。在你这都干什么呀？哎呀，哎
，我们都过来帮你家伐地的嘛。啊啊！谢谢谢谢。哎，大家有请往东伐啊！小马进，开始。来信了，来信了，有没有我们家的信啊？啊、没有，没有，还没有。来信了，来信了，孙少平，来信了，来信了，孙少平有你的信，来了，来了。瑞生来得及，谢谢，谢谢有点，谢谢。瑞生还活着，瑞生还活着。笑。